Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan buat anak-anak murid tersayang cikgu. Tak kira di mana saja kamu berada, semoga kamu berada dalam keadaan yang sihat dan selamat hendaknya. Baiklah, kita teruskan dengan pelajaran tambah dalam lingkungan seribu untuk tahun dua subjek matematik bersama dengan cikgu Khadijah. Sebenarnya semalam cikgu ada buat uh, video berkenaan dengan um, tambah juga tapi uh, itu yang kaedah yang simple. Kali ini cikgu akan tunjukkan kaedah um, penambahan yang lebih kompleks yang ada di dalam buku teks. Ya, cikgu cuba terangkan uh, supaya kamu faham macam mana cara nak buat uh, latihan tersebut di dalam buku aktiviti lah. Baiklah, um, yang ini cikgu ikut dekat dalam buku teks uh, daripada muka surat 62 rasanya. Uh, kamu boleh tengok lah. Jadi, uh, kamu boleh tengok ada kelas, ada tiga kelas. Kelas dua mana, kelas dua bakti dan dua jaya. Bilangan untuk kelas dua mana adalah 131. Bilangan untuk kelas dua bakti adalah 62. Dan bilangan uh, kelas dua jaya adalah 107. Apa apa benda tu? Ha, dia nak kamu jumlahkan sumbangan buku cerita kelas 2 amanah dan 2 bakti. Maksudnya 2 amanah dan 2 bakti. Jadi kamu akan buat macam ni. 1, 3, 131 tambah dengan 62. Jawapan dia 193. Soalan dia, macam mana kamu nak dapat jawapan tersebut? Terdapat dua cara yang cikgu akan tunjukkan di sini. Pertama, kamu boleh uh, buat kotak macam ni. Ada rumah ratus, ada rumah puluh dan ada rumah sa. Pertama kamu kena keluarkan dulu 131 yang pertama. Jadi kamu letak kat dalam rumah ratus, satu, rumah puluh ada tiga, rumah sa ada satu. Seterusnya kamu tengok ada 62 ni. Ha, 62 dan kamu letak ha, 6. 6 untuk rumah puluh dan 2 untuk rumah Sa. Jadi kamu just kira je lah Rumah ratus ada satu dan satu Rumah puluh ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan dan sembilan Rumah sa ada tiga Dan kamu letak, kamu dah dapat jawapan Tapi katakan kamu rasa macam benda ni makan banyak sangat ruang Dan kamu boleh cara yang kedua Cara yang kedua, cara yang biasa kita buat lah Kita uh, bahagikan terus macam ni dalam bentuk lazim ada 1 untuk rumah ratus, 3 untuk rumah puluh dan sa ada 1. Rumah puluh, 6, 2 dan kamu akan tambah teruslah. Satu tambah, kita mulakan daripada kanan. Ingat, cikgu pesan. Apa-apa kerja matematik kena mula daripada kanan. Jadi, kamu akan mula daripada rumah sa dulu. 1 tambah 2 sama dengan 3. Dia ikuti dengan rumah puluh, tiga tambah enam sama dengan sembilan dan rumah ratus tak ada berapa, so terus turun ke bawah. Jadi, seratus sembilan puluh tiga. Faham? Ha. Un kita cuba lagi untuk cara kerja yang lain pula. Okay. Cara kerja yang lain, cikgu nak kamu fokus betul-betul kali ni sebab yang ni agak kompleks sikit. Empat ratus sembilan tambah dengan enam. Ada dua cara juga yang kamu boleh pakai. Pertama, Um, cara yang tadi yang cikgu ajar tadilah Yang dalam bentuk lazim Itu cara biasa ya anak-anak Cara yang kedua Kamu buat macam ni uh, Tengok fokus eh 409 tambah dengan 6 sama dengan berapa Tengok macam mana Pertama 6 ni dibahagikan 2 1 dengan 5 Kemudian Kamu akan tengok 409 tambah 1 jadi 410. Ini cara kerja ini boleh kamu gunakan bila kamu jumpa dengan nombor 9. Ataupun apa-apa. Um, yang penting nombor 9 lah sebab dia senang untuk kamu kira sama ada kamu tambahkan 1. Atau kamu tengoklah apa apa keperluan cara kerja kamu untuk selesaikan latihan tersebut. Jadi kat sini cikgu dah letak 409 tambah 1 jadi 410. Kamu hanya tinggal tambah 410 tambah dengan 5 ni jadi 415. Ataupun cara yang sama juga kamu boleh guna tapi untuk um, untuk nilai yang pertama. Di mana kamu boleh buat 405 tambah dengan 4. 409 kan? 405 tambah 4 jadi 409. Jadi kamu akan buat macam ni. Ha, 6 tambah dengan 4 kamu akan dapat 10. 
Jadi 405 tambah 10 jadi 415. Cara ni agak kompleks tapi kamu boleh buat bila kamu berjumpa dengan um, uh, soalan yang berbentuk ayat matematik panjang macam ni. Uh, yang tak, mem tak meminta kamu untuk buat cara kerja beginilah. Tapi cikgu lebih suka kalau kamu buat cara yang pertama ini. Supaya kamu faham macam mana nak tambah dan cikgu pun faham yang kamu faham macam mana cara kamu nak tambah. Faham ke? Apa. Ha, jadi jawapan dia adalah 415 Jom kita cuba lagi ha, Ni tambah-tambah-tambah ni apa ni Query kan Jadi 384 tambah dengan 199 Okey, ada dua cara juga Pertama Kamu tengok ni 384 kamu pecahkan ikut nilai nombor Jadi 300 tambah 80 tambah 4 sama dengan 199. 100 tambah 90 tambah dengan 9. Jadi, kemudian kamu akan tambah ikut nilai nombor ni. Ha, ikut nilai nombor. Jadi, 400, 300 tambah 100 jadi 400. 80 tambah 90 jadi 170. 4 tambah 9 berapa? 13. Ha, itu, kemudian kamu... Tambah lagi ikut nilai, nilai nombor lagi. 400 tambah dengan, kamu pecahkan lagi 170 tu kamu pecahkan jadi 100 dan 70. Pecahkan ikut nilai nombor. Sama dengan 13 ni kamu pecahkan juga 10 dan 3. Panjang kan? Jadi kamu tambahlah 400 tambah 100 tambah 70 tambah 10 tambah 3. Jawapan dia berapa? Ha, jawapan dia adalah 583. Untuk cara yang kedua pula, 384 tambah 199. Yang ni sesuai untuk, sama juga sesuai untuk nombor yang sama ada 9 atau dekat dengan 5. Okey, kamu boleh tengok kat sini 384 anak panah tolak 1. Yang untuk 199 ni anak panah minta tambahkan 1. Jadi kamu akan tengok 383 tambah 200. Senang kan untuk kamu tambah. Jadi kamu tinggal 3, uh, 3 uh, jadi jawapan dia 3, 8, 3 tambah 2 berapa? 5. Uh, jadi kamu akan dapat jawapan yang sama lah. 583. 583. Cikgu harap video ini kamu faham. Kalau kamu tak faham kamu repeat. Maaf kalau cikgu terlalu laju tapi untuk video kali ni kamu boleh guna untuk latihan kamu pada hari hari ni lah. Um, kalau tak faham kau boleh hubungi cikgu. Apa-apa pun cuba dulu dan um, buat yang terbaik. Itu saja Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Wabarakatuh.